pull the sheets back, I get on him, and then and he wakes up. He's right there, right there, yeah. Warren Barnes, auch bekannt als der lesende Mann, wurde 69 Jahre alt. Er war obdachlos und wurde im Schlaf unter einer Brücke brutal erstochen, ermordet und zerstückelt. Der Mörder sagte anschließend, er habe Warren ausgewählt, weil er dachte, niemand würde das Verschwinden eines Obdachlosen bemerken und ihn würde doch eh niemand vermissen. Ohne zu zögern zog er seine Handschuhe an, holte sein 30 cm langes Küchenmesser aus dem Auto, bevor er kurz danach Warrens Decken zurückzieht und dem Obdachlosen ohne Vorwarnung in den Hals sticht. das Opfer musste über 90 Sekunden lang 30 Messerstiche aushalten, bis er schließlich an seinen qualvollen Verletzungen starb. I gave him a Glasgow smile. Als Glasgow Smile oder auch Chelsea Grinsen wird im kriminellen Milieu ein beidseitiger Schnitt mit einem Messer von den Mundwinkeln bis hin zu den Ohren bezeichnet. A Joker Smile. And then I left his body there. It's right here. Ja. Because there's an arm. There's an arm, there's another arm. Okay, hold on, hold on. Do some pictures. Als Brian nicht mehr weiter wusste, rief er schließlich seine Eltern an und belog diese. Er brauche Hilfe, er sei dumm und das Auto ist ins Wasser gerutscht. So wie es eine liebende Mutter tut, eilt sich Brian schnell zur Hilfe. Doch sie hatte keine Ahnung, was noch auf sie zukommt. Hi. Hi. How do we call a tow for that? Just like it's... I don't know, because he'd have to get in the friggin' water. I caught Lax towing. Yeah, we made him wait till he was almost 18 before he got his driver's license. <laughs> because we didn't want him having any accidents like they do when they're 16 and 17. And gotcha. Things. <laughs> But stupid, he doesn't have any issues, I guess. Yeah. <laughs> Zu diesem Zeitpunkt ist Brian's Mutter noch vollkommen ahnungslos. Sie geht von einem dummen Flüchtigkeitsfehler ihres Sohnes aus. Doch das sollte sich bald ändern. Sie nahm kurze Zeit später einen komischen Geruch aus Brians Kinderzimmer wahr und fand in diesen menschliche Überreste. Sie rief sofort die Polizei und Brian gestand den Mord. Vor Gericht plädierte Brian auf nicht schuldig, 
wegen angeblicher Unzurechnungsfähigkeit. Prime behauptete, dass er bei der Tat geistig unzurechnungsfähig war und man ihn daher als unschuldig anzusehen habe. Jedoch nach mehreren psychischer Untersuchungen und Behandlungen wurde Brian für geistig fit befunden. Vor Gericht zeigt Brian keinerlei Gewissensbisse. Er scheint öfters zu lächeln und sich zu freuen. Seine Mutter, die nicht weiß, was sie habe falsch gemacht, brach in Tränen aus und brach vollkommen zusammen. Brians Reaktion war komplette Ignoranz und gleich null. Nach zweiwöchiger Verhandlung und zwei Verhandlungstagen wurde Brian Cohey für den Mord an Warren Barnes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Für Warren wurde eine Gedenkstätte errichtet, an dem Platz, wo er am liebsten gelesen hatte. Viele Menschen kommen und besuchen diese. Er war ein unschuldiges Opfer eines kranken Täters. Egal woher du kommst und wer du bist, du wirst geliebt und du wirst vermisst. Vielen Dank für das Schauen meines Videos. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch meinen Kanal und schreibe einen Kommentar. So unterstützt du diesen enorm und trägst dazu bei, dass unschuldige Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Vielen Dank für dein Like und bis bald. Pass auf dich auf.